Bien, amigos televidentes, hemos llegado hasta el sector de los troncos, acá en la avenida Primero de Mayo, justamente hasta el local de arte culinario de John Peñafiel, la Escuela de Arte Culinario de Peñafiel. Aquí vamos a conversar tanto con John como con dos amigos que son parte de la Escuela de Gastronomía de la Universidad de Guayaquil, que han venido acá hoy pues a darnos a conocer acerca de un rico plato que están preparando acá. Vamos a conversar con el primero de ellos aquí. Compañero, buenos días. Buenos días, amigo. Nombre, por favor? Julio Murillo. Don Julio Murillo, cuéntenos qué es lo que está haciendo en este momento y qué es lo que va a preparar. Bueno, estoy haciendo un lomo de estroganoff, solo que ahorita vamos a desangrar el perejil yeah. para proceder a incorporarle al lomo de estroganoff. Bueno, para que no, color. ¿Cómo es este proceso? Bueno. Ya, este proceso es, desojo el perejil, lo pico, lo pongo en un, en un lito, lo llevo al agua, lo exprimo y así queda desangrado. Ese es el perejil desangrado. Bueno, es un enrollado, es un clásico cordon bleu, el cual es relleno de queso y de jamón. Eso es típico francés y lo podemos servir, normalmente se sirve con papas, a la francesa o papa frita, pero lo vamos a hacer con arroz y con una papa al horno con una salsa de queso. ¿Es un platito caro o más o menos que lo mismo? No, no es muy caro. Depende ya la calidad del producto que se utiliza, en este caso el, el, la calidad del queso y la calidad de jamón que se le vaya a poner. Pero no es muy caro. Y en este caso que estamos aquí con... con aquí, pechuga claro, aquí la pechuga ya envuelta, sazonada con sal, ajo y aceite. Y lista para ser cocinada. ¿También se puede hacer con, con carne Tradicional, Tradicionalmente es el pollo, ya. pero usted lo puede hacer con carne, con cualquier cosa, pero el típico es el pollo. Hoy... Me he puesto el traje de chef porque ya el señor Peñafiel me graduó. Así que yo ya puedo también cocinar arroz con pollo. Yo ya puedo hacer también alitas asadas. <ríe> John, cuéntenos maestro. Usted como siempre me, eh, invitándonos a, a que visitemos su, su cocina grande, su local bonito. Y aquí con, con compañeros que vienen pues a darle conocimiento sobre... Es bonito intercambiar ideas. Muy buenos días, Pepito. Hola ya por tu visita aquí en nuestro local, pues Academia Culinaria Milagro siempre los ha recibido y los recibirá con los brazos abiertos. De verdad tengo la visita de Julio Murillo y de mi amigo Osvaldo Arias, que están de pasantía pues aquí en, nuestro, en nuestra academia. Han venido ellos a intercambiar cultura gastronómica. Ellos nos han preparado ahora pues un Gordon Blood y un Lomo al Estragón. Nosotros eh, hoy por hoy... Y estamos certificándonos como asociación eh, aquí en Milagro eh, Latinoamericana. Perfecto, ahí están las expresiones de John Peñafiel, que nos ha invitado hoy día a, a disfrutar tanto de este platillo. Que hay, hay un Gordon, ¿cuándo dijo usted? Gordon Blue. Un Gordon Blue. No, no es para ti gordo, es un Gordon Blood y el otro es un... El lomo al estragón, ¿verdad? Un lomo al estragón, oye, el nombre es bien difícil, un Gordon Blood y un Gordon al estragón. Así que, o sea, no es ningún gordo feo ni un, ni un gordo tragón, ¿no? Es un Gordon Blood y un Gordon al estragón. Así que esperemos a ver que, cuál es el proceso que ellos van a tener, unos minutitos más y ya tendremos el platillo servido acá para que ustedes puedan deleitarse. Volvemos enseguida, no se vayan. Bien, luego ya de haber dejado pues, eh, la vestimenta de Chet, vamos a conversar aquí con los amigos que estuvieron preparando este rico platillo que se ve acá, eh, una vez que ya lo están pues, sirviendo para que los eh, amigos invitados puedan pues, servírselo y degustarlo. Cuéntanos, bueno, el tiempo no, no fue mucho, ¿ah? ¿eh? No, una media hora en total de su preparación al servicio. Listo. Nada más. A Así es. ¿Cómo se llama el plato? Lomo Lestroganov. Bueno, muy bien, a ver don John Peñafiel, para cerrar esta nota, vemos que ya está listo pues todo eh, lo que se llevó, vimos que se estaban friendo una rica chuleta, preparándose esos, esos, esos embrollos de, de pollo que ustedes le llaman. Gordon Blue. Gordon Blue, ¿no? Y acá pues el, el otro platillo que ya está. Listo. El lomo. Estragonov. Muy bien, entonces, sí. ahora sí, a degustar. Listo, sí, sí. Eh, yo también eh, quiero pues eh, darle la bienvenida a mi amigo Javier eh, Álvarez Romero, que está de visita con nosotros, y con mi querida Marixa que es infaltable aquí. Listo, sí, sí, okay. Bueno, claro, esa, claro. esa es la información que le llamo desde acá, desde el sector de la cocina de, del maestro en gastronomía, eh, John Peñafiel, que hoy pues nos invita a degustar este rico platillo. Y esperemos gozarlo, y chicos, ustedes en el, en el set, bueno, qué pena que no puedan estar todos acá, pero nosotros les vamos a llevar seguramente a, y a contarles cuánto lo hemos disfrutado el platillo, ¿ok? Vamos a estudios enseguida con sí. cámaras de César Loque, dígame. Quisiera pues eh, agradecer la presencia de mi amigo Chef, eh, Julio Murillo. Murillo y de mi amigo Osvaldo Aria, pues están de pasantía, pero se han portado contra bacán. Muy y, bien, ya, ya con Julito hablamos hace un rato, ¿no? Bueno, y aquí también pues con, con el amigo Julio. Bueno, así es, ¿con qué aparece César Roque? Vamos a los estudios, informamos para Telemilagro José Olaya.